O que quer dizer cuidar da vida espiritual como trabalho primário do pastor? Esse é o assunto de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Na atual situação política, muitas pessoas estão cobrando de pastores uma posição, uma denúncia. Fale, pastor, fale, diga sua opinião, diga o que está acontecendo. E outros dizem, não, qualquer opinião que você pode dar é ilegítimo porque seu assunto é cuidar das ovelhas. E muitas pessoas até gostam de citar meu pai, ah, porque o bispo Roberto nunca se envolvia com política. A verdade é que teve um período em que se ele envolveu sim, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Só que de vez em quando pessoas citam como se fosse, não fosse em outros tempos, não fosse outra missão. Nós estamos dentro da igreja, seguindo esse mesmo espírito. Mas o que quer dizer, então, cuidar da vida espiritual? Porque eu sempre volto a dizer, meu trabalho não é ser militante em qualquer área política, tenho minhas posturas, acho que há princípios que precisam ser discutidos, até porque muitas das coisas que nós sempre tomamos como naturais e parte da vida, parte da igreja, foram politizadas por uma certa ala. E, e então, ao, ao afirmarmos qualquer coisa hoje em dia, parece que nós estamos fazendo política, mas não é, não é bem assim. Qual a diferença entre a vida política, então, e a vida espiritual que eu defendo ser o assunto e a missão de um sacerdote cristão, de um pastor? Ele pode comentar, pode comentar, mas a sua militância é outra. A vida espiritual... Não é esoterismo, não é uma espécie de espiritualidade sem pé no chão. Não é só uma coleção de experiências, de transcendência, experiências estranhas ao dia a dia. É, não é algo que diz respeito somente à vida interior. Tem suas implicações muito práticas. Mas afinal de contas, então, o que é a espiritualidade? Primeiro nós temos que entender que a, a espiritualidade é, se compõe, se compreende por uma vida radicalmente redefinida pelas escrituras sagradas. Os parâmetros propostos pelos parâmetros afirmados, pregados, ensinados da Bíblia é ter sua vida redefinida. Segundo, é uma vida vivida em dependência de fato de Deus, eu dependo de Deus, nunca me escoro, não posso me escorar na minha capacidade, na minha experiência, nas minhas realizações, eu dependo de Deus, que nos leva certamente ao quê? A uma vida de oração. E o Jim Peterson, o grande pastor e o Jim Peterson, que faleceu há pouco tempo, assim, há uns anos atrás, ele disse que a, a, a responsabilidade maior de um pastor é ensinar o seu povo a orar. Um relacionamento de fato com Deus, um relacionamento vivo e operante com Deus, que passa por ouvi-lo, que principalmente acontece pelas Escrituras Sagradas, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, e é proveitosa para o ensino, correção, enfim, para que nós estejamos prontos para viver a nossa vida em toda, toda e qualquer situação para a glória de Deus. Então, tudo que o pastor faz é uma tradução da vida por este prisma, pelo, pelo ponto de vista divino, Uh, que é expressado claramente na Bíblia. Seu lugar não é militância, o ativismo nem comercial, nem político, mas sua, sua responsabilidade é ajudar pessoas a trabalharem a sua relação com Deus. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do pastor. Não posso ter opiniões? Posso ter opiniões. O próprio Jesus teve opiniões, como eu já expliquei em outro café espiritual. Mas partir para a militância, a verdade é que o pastor não tem que ficar lendo teoria política ou teoria comercial ou coaching, essas coisas mais. O pastor tem que conhecer a Bíblia, porque afinal de contas o seu trabalho é cuidar da vida de pessoas, principalmente no que tange o seu relacionamento com Deus. Pessoas não precisam de um pastor para dizer 
como votar. Precisam para saber como se aproximar a Deus, como depender de Deus, como alinhar suas vidas radicalmente pela palavra de Deus. E esse é o nosso trabalho. E este é o meu assunto. É tão simples assim. Então, a espiritualidade, como eu falei, não é esoterismo, é pé no chão, é uma vida vivida, tendo como você gasta seu tempo, seu dinheiro, seus relacionamentos, tudo que você é redefinido pelas escrituras sagradas. Bom, é isso. Hoje eu, eu volto a lembrar que meu novo e-mail é café sem acento ponto espiritual ponto Brasil, arroba, gmail.com ou se você quiser receber os meus posts sobre oração eu tenho um canal no Telegram nesse, nessa aplicação Telegram que é Orando pelo Brasil uma palavra só sendo que O de Orando e B de Brasil são letras caixa alta né? então Orando pelo Brasil uma palavra só no Telegram Caso você queira assinar esse canal e receber as, as minhas notificações, eu não, não posto o dia sempre, eu não posto várias vezes ao dia, é uma coisa que eu faço periodicamente, assim como café, não é um programa de rádio, é algo que eu faço, inclusive até peço desculpas, tenho estado ausente, ausente há alguns dias, por quê? Porque eu não tenho algo a dizer todo dia, nem toda semana, às vezes eu estou pensando, às vezes estou orando, às vezes eu estou assim, meio... É, dá um nó na cabeça e como eu não tenho que fazer programa de televisão não tenho que fazer programa de rádio não tenho que sempre bater é, é, ponto em algum tipo de programa, é algo que eu me dou a liberdade às vezes de não falar, então semana que vem não fiz café essa semana eu já tenho quatro alinhavados e vamos lá, vamos com calma fazendo, mas volto a oferecer, então meu e-mail caso você precise ou pode assinar o canal então orando pelo Brasil no Telegram eu volto sempre quando eu puder e me despeço então, Walter McAllister, desse programa Café Espiritual, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.